und da wächst unsere Frühstücksfamilie und sie wird größer und größer. Jetzt bei uns Simon Fanta. Servus, grüß dich Hallo. Gott, hier bei uns im Studio. Du hast uns deinen neuen Hit Gold and Chicks mitgebracht so ist es, ja. und da magst du dich ein bisschen über Deutschrap mit Augenzwinkern lustig sozusagen. Ähm, ja, in dem Video geht es darum, dass wir eben die Karriere als Rapper planen und die Karriere als Rapper heutzutage schaut halt auch sehr in, es schaut sehr danach aus, dass man sich ein bisschen, ähm, dass man ein bisschen Gewalt und Drogen und Waffen als Zusatz nimmt für seine Lieder. Und das ähm, betrachten wir hier ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und wie würdest du deinen weiteren Musikstil ähm, interpretieren? Also wie sind deine weiteren Songs, die sonst noch kommen? Ist alles so mit einem gewissen Augenzwinkern? Es ist eigentlich eher die Ausnahme. Die Single Golden Chicks, der Rest ist eher, es dreht sich um normale Themen. Gold and Chicks hört sich sehr, sehr spannend an. Wir schauen jetzt einmal hinein in das Video. Du hast uns natürlich deinen Song auch mitgebracht. Und da ist das Video ein bisschen gehangen, aber absolut kein Problem. Du kannst uns ja noch mal ganz genau sagen, um was es denn im Video geht und welche Sequenzen ihr da gedreht habt. Ähm, Im Video geht es darum, wie gesagt, wir planen quasi spielerisch die Karriere. Das heißt, wir schauen uns Fast and the Furious an, um uns ein bisschen so als Autoprolo stark zu machen. Und wir ähm, lernen, wie man mit Drogen umgeht, wie man mit der Polizei umgeht. Und <lacht> wie man, wie man sich... Man kriegt quasi die Tutorials, man sozusagen. Die Tutorials, was man heutzutage als Gangster eigentlich braucht, und um als Gangster-Rapper zu bestehen in der Szene. Aber jetzt muss ich dir was ganz ehrlich sagen. Ein Rapper stellt man sich natürlich vor, ein, ein, ein wüden Typ mehr. Du schaust so brav aus, wie wenn du dir vom Gymnasium kommst. Also du bist vom Typ her nicht der Rapper, wie ich mir vorstelle, oder? Bin ich da jetzt ganz falsch? Ähm, ich sehe mich auch nicht als hundertprozentigen äh, Rapper, sondern eher als... Musiker und Musikproduzent. Also. Du bist nämlich auch DJ. Ne? Genau, ja. Und äh, geht es dann eher, klar, logischerweise in die elektronische Richtung. Genau, und ja. äh, Das heißt, du willst äh, Musik machen, aber auch für andere oder nur für dich? Oder wie schaut es da aus? Für andere, ja. Ja, okay. Was hast du dir da mal so vorgestellt? Oder hast du vielleicht schon was gemacht? Ähm, ja, ich hatte bisher schon eine EP, ein Album und jetzt, wie gesagt, dieses Album noch, wo auch mhm. Golden Chicks oben ist. Und der nächste, das nächste Album wird wieder mehr mit Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und wird noch mehr in die elektronische Richtung gehen. Mhm. Aber das Interessante ist, wenn man sich die aktuellen Charts anschaut. Es ist ja faktisch wirklich ein Aufmarsch von diesen ganzen Hip-Hop-Stars. Wie siehst du das als Musikmacher? Glaubst du, wird es dann doch wieder mal einen Turnaround geben und dieser Gangster-Rap geht ja zurück? Oder muss man sich jetzt einfach daran gewöhnen, dass unsere Kinder halt die ganze Zeit ja, diese derben sagen wir mal, Dialoge da, um es frühstücksfreundlich zu sagen, in diesen Songs hören? Ähm, normalerweise haltet sich nichts in der Musik ewig. Das ist sowieso einmal musikgeschichtlich in Stein gemeißelt. Das heißt, früher oder später verschwindet zwangsweise alles, weil es langweilig wird. Und das, also ich war auch in Amerika und da ist, also wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen heute rede, dann hört man so, und das ist schon eher am Abklingen, schon länger in Amerika. Mhm. Das heißt, meistens das, was in Amerika passiert, passiert bei uns auch irgendwann einmal. Dann gibt es einen neuen Trend und so gesehen wird sich das irgendwann erübrigen. Wie schwer ist es gerade als DJ sich durchzusetzen? Ich kann mir das so gut vorstellen, dass es wirklich unheimlich viele gibt, ja, die das machen. Es gibt ja auch DJ-Schulen. Hast du das vielleicht auch schon gemacht oder ist das einfach Naturtalent bei dir? Um, ich, hatte eine, ich hatte auf einer Uni sogar studiert, also ich habe aber eher so eine Jazz-Ausbildung und bin dann in, habe mich dann weiterentwickelt. Um, es gibt sehr viele, ja. es gibt generell in der Musik sehr viele, das heißt, man muss sich natürlich durchsetzen und okay, das beste genau. Produkt entwickeln. Ja. Mhm. Und wenn man dich jetzt live sehen möchte, gibt es ähm, Auftritte von dir, wo kann man dich verfolgen? Auf Facebook oder auf Instagram, wo sind deine Termine aufgelistet? Auf Facebook unter Simon Fanta Music ist immer alles aktuell, auf meiner Homepage unter Simon Fanta, also Fanta wie das Getränk, wie der Name. Von also der, der Name ist auf jeden Fall Programm, das ist, ja, äh, wenn genau. man so einen Namen hat, dann muss man ja eigentlich wirklich ein Star werden, oder? Also Finger Fanta. <lacht> <lacht> Was? Ja. Edi, was sagst du euch zu diesem Aufmarsch der Gangster-Rapper in den Charts? Ja, da gibt es viele Diskussionen. Jetzt gehe ich ein bisschen zur älteren Generation, ist klar. Und es gibt wirklich Musikfachleute, die sagen, es verschwindet. Es ist die, die, die Spitze der Rapper ist schon 
vorbei. Ja, glaub, und wie du ja. das richtig gesagt hast, und man muss, ich sage immer, warten. Man braucht, es kommt eine neue Richtung und da haben die Leute wieder was anderes auf das schimpfen können. Aber es ist, ist so. Ne? Aber es wird, das, die Rapper-Geschichte ist bald History. Simon, hast du eigentlich Vorbilder oder an welchen Dingen orientierst du dich oder lässt dich inspirieren? Ähm, sehr breit, also aus sehr vielen verschiedenen Dingen. In, in Österreich, was mir auffällt, wird man irrsinnig schnell mit Falco verglichen. Also ich, ich lese immer wieder auf meinem YouTube-Channel Kommentare, wie nicht immer den gleichen Falco Mist machen, Aha. wobei ich überhaupt nicht wie Falco singe. Also man, es ist halt irgendwie ein ewiges Vorbild, das über dir hängt, ob, obwohl du komplett Schreiben anders... Schreiben das jetzt eher die Österreicher oder auch die Deutschen? Oder? Schreiben eher die Österreicher, glaube ich, mhm. weil ja... Ich, ich mache, also meist, die meisten Fans sind doch aus Österreich. Mhm. Kommen wir nochmal auf deinen Namen zu sprechen. Fand das ist ein Künstlername oder ist er tatsächlich so? Das ist mein richtiger Name, ja. Das ist natürlich cool. Ja, ja so auch. auch. auch ja. Dann ich glaube, der ist verkauft. Ja. <lacht> ja, ja, es Von der Idee nicht schlecht. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das möglich wäre, sich Fanta zu nennen. Ähm, ob das markenrechtlich möglich wäre, wenn es nicht wirklich, wenn es wirklich der Name ist. Wir haben gerade gehört, du bist doch als DJ tätig, heißt das, du bist jedes Wochenende immer auf Partys unterwegs, suchst da quasi den neuen Sound und legst doch auf oder hast du auch mal ein gemütliches Wochenende ohne Feierei? Ähm, ich bin eher als Produzent im Moment unterwegs, das heißt, ich bin gar nicht so viel auf Partys, weil das eine ist ein bisschen schwierig, wenn man ständig unterwegs ist und in der Nacht äh, lange auf ist, das heißt, ich konzentriere mich eher auf mein nächstes Album. Mhm. Mhm. Was können wir da vom nächsten Album warten, was wird also drauf sein? Auch wieder um, Überraschungen. Kannst ja, du schon ein bisschen was verraten? Um, auf alle Fälle große Überraschungen. Viele Kollaborationen mit Leuten aus den USA, aus der Ostküste und aus der Westküste. Also es mhm. geht mehr ins Englischsprachige auch wieder. Und ja, werden einige große Überraschungen dabei sein. Ja. Wie kommt der Bezug zu äh, Amerika? Ich war in Amerika, weil meine Ex-Freundin ist aus Amerika. Mhm. Und durfte dort eine Zeit lang leben. Okay, und hast da natürlich auch so ein bisschen schnuppern können, wie das dort so abläuft. Genau. Ja. Und ist es ein sehr großer Unterschied eigentlich zu Europa? Ja, man muss nun mal bei einer Hotline für ein Handy, ähm, für sein Prepaid-Handy anrufen und das aufladen, dann wird man sehr schnell merken, dass die Leute dort ein bisschen anders reagieren. <lacht> und, oder wenn man in einen Café geht, kommt der Kellner zweimal und fragt dich, ob da alles passt. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang. Während ja. hier, ja, ist halt eine andere Mentalität. Ja. Und von der Musikszene, wo findest du es ist leichter, Fuß zu fassen? Doch in den Staaten oder hier bei uns in Österreich? Ich, in den Sta es kommt darauf an, was man macht. Ja. Wenn man hier bestimmte Musikstile sind hier wesentlich leichter, ist es leichter, hier Fuß zu fassen. Aber bestimmte Musikstile natürlich in den Staaten und das Big Business ist halt in den Staaten. Mhm. Man äh, nimmt das Ganze ja in einem Tonstudio auf. Äh, wie ist das? Läuft das ab, gerade für unsere Zuschauer? Mhm. Du machst ja selber die Musik, oder? Äh, deinen Ablauf würden wir jetzt gerne mal hören. Ähm, du gehst im Grunde, solltest du, ein, solltest du dir die Musik schon vorher aufgenommen haben, dann gehst du mit dieser Musik ins Tonstudio und nimmst mhm. zum Beispiel noch den Gesang auf oder irgendwas Spezielles, was in, mit einer sehr guten Qualität aufgenommen gehört. Und dann wird das Ganze noch gemischt. Master, das ist ein extrem langer Ablauf, der extrem viel Zeit und verschlingt und mit dem man auch, bei dem man auch mit sehr guten Leuten zusammenarbeiten sollte, also mit mhm. Profis. Und jetzt schauen wir uns noch dein Video an. Genau. Vorhin hat es ein bisschen gehapert, mhm. aber jetzt haben wir es. Gold and Chicks von Simon Fanta. Indem es zwei Tage Fast and Furious reinziehen Erstmal Crash, Kurs als Auto Pro Auf Hard in der Gang Combo Und ich lerne, wie man mit Bullen umgeht Dann geht's weiter, Stufe 2 Workshop im Drogengeschäft Hier wird uns heute vorgestellt, wie man das steile Zeug herstellt Über das wir rappen, bis wir alt und grau sind Und das dann verchecken Ich hab ne Eins in Waffenkunde und Gewalt Du bekamst nur ne 3, weil deine Rhymes sind echt alt Nächste Stunde ist Tutorial Gangster Rap Video vor Heute am Plan, wie man möglichst hart in die Kamera schaut Und das total Versage an und auch das Leben versaut Ja, posten und markieren sind die erste Disziplin Wenn wir Jungs hier alle täglich auf die Gangsterschule ziehen. Oh nein, was ist? Oh nein, oh Mann. Oh. Lahun und seine Gang. Ja, also rappen kannst du auf jeden Fall. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio gewesen bist. Und wir werden dich def definitiv verfolgen. Danke sehr, Simon. hat mich gefreut. Liebe Zuseher, wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Danach geht es weiter mit Nachrichten aus der Welt und aus Österreich. Bis gleich. Bis gleich.